，现男友内幕，肖战杨子甜蜜订婚，诚意小兔子不满，战哥小心翼翼的心思全都用在了姊妹身上。战哥根本看不到大风大浪，现在又跟姊妹闹了。两场户外的糖果互动数不胜数，但星光奖却是所有人的白月光。这成为了战哥在二二七事件之后第一个靠谱的机会。当所有人都为他扫兴的时候，他都在为战哥加油。然而，微博的深夜却成了战哥的姊妹死忠粉。我从现实中认出，我哥哥在微博晚上的任何地方都把姊妹的裙子盖住了，再加上姊妹甜甜的笑容，该不该是家喻户晓的一幕？然而，战哥铁憨憨的特点却是彻底暴露了。下台的时候。战哥就怕子美的裙子被座位扶手卡住了，伸出手来帮助孤独。战哥想假装什么都没发生，不过这时候网友们已经笑疯了，人家就开始修复自己的形象，晚上还观察姊妹撩起裙子。我不尊重战哥的侦查能力。战哥发现自己的现任男友已经不远了，拍完照片后，战哥带着姊妹赶紧下台。可是好朋友李现却不方便看紫美的裙子，谁知道战和哥一下子站到了李现的面前，在李现尴尬的看着的情况下，快速的帮紫梅掀起了裙角。为了小脸，他需要跟杨幂聊一聊。战哥那件他整夜收起来的裙子，终于收起来了。近日，紫美的新剧《沉香如屑》正在热播，有网友表示，紫美和诚意的 CP 好甜。小兔子子却表示不满，各方面 CP 爱好者纷纷举证，证明我的 CP 没有比较，绝对没有伤害。沉香如碎屑片场，紫梅以自己的方式撑着伞站在那里，雨伞被风沙吹得变形，没有人来这里关心她。姊妹，但和余生的工作室比起来，就完全不一样了。詹师兄注意到紫梅撑着一把伞。本来想坐下来放松一下的战哥却没能如愿，他毫不迟疑地接过紫梅手中的伞，人称紫梅，用伞的方式和紫美贴的方式。简单的说，战哥能在紫美的众多合作者中脱颖而出，也就不足为奇了。虽然紫美是典型的所有人的开心果，不断的给所有人带来快乐，但你还记得他是否绝对快乐吗？他也很难过，尽管。紫梅在采访中多次提到他，他小时候就不再帅了，出镜的路全靠我自己了。那个时候，我现在已经不帅了，所以很长一段时间都比不上自己，拍不了。当你回到戏剧中时，没有人再寻找你，然后所有人都会让你知道你哪个不开心，哪个胖，没人能帮你。你哭过，伤心过，对生活失望过，然而紫美在他的背后默默消化着。自己的，现在不再把他自己可怕的情绪带给别人。自从兄妹俩为了生活的放松而集体劳作后，战哥终于有了紫美的依靠。他会一直记得紫美仅剩的心思，在他不开心的时候，他会让紫美咯咯的笑，随时随地照顾紫美。而杨子也从摸猴变成了糖果姊妹，也许这就是二的优质证明。你想要这对 CP 吗？零二，肖战告别时影一周年，气质终于越来越沉淀，一次短暂的远足就成了一个温暖的话题。三百六十五天了，因为肖战告别时英，太阳如火焚烧，白衣时英特意要给所有人带来一丝清凉和奢华，等待高质量的时间。看着预告片，我不断感叹，肖战彻底告别了为无限沉淀后的无害年轻感。那种成熟而强势的气质，带着一派的心机，比魏无羡还要迷人的实力。剧中石影与弟子漫步十里长街，分享富贵花花盛开的场景，让人类仿佛置身于东方夜里的花草千木的诗意环境中。点，现在肖战真的是在南方放个假，真是出乎大家的意料。他和他特别亲人的圈子里体验到的环境质量，一般都很容易。而且和天山颜色一模一样，相当显着。但显然，通常有一些人出于比自己更大的意图和目的，而对肖战的职业感到恐惧。这与普遍的看法相反。他们现在不再小心翼翼的特别记得肖战大部分时间在假期里度过了多少天
，但又担心别人，特别是在拍摄和走粉红色的地毯，这尤其重要。肖战特在我公正的假期的某个时候，我一般会被驱逐出顶峰，基本上是著名的专栏吗？不知道多少不同的演员肯定放假了多久，肯定有那么多人跳出来指点。肖战的工笔画境界，大家已经大致熟悉了，这也不错。不管是自己还是其他人，他一般都给自己设定了过多的梦想。一旦我放松下来，我就会感觉到内心的乐趣缺乏许多主题和许多乐趣，或者他们普遍认为，但他们大多会忘记。肖战具体来说是一个完全有主见、相当令人兴奋的人，这一点相当重要。他现在大部分不会再像木偶一样服从别人，也不会尴尬和强迫自己做他现在不再喜欢的事情。这实际上是让别人高兴的事情，而且还有很多粉丝，这本质上是相当重要的。贺绿号普遍对他特别喜欢和欣赏的动机之一。如果你把名誉和财富的枷锁放在你的画作的所有意图和目的中，你现在可能不再专门定位那种诗意和真正浪漫的感觉。演员的任务并不容易，从选择去实际扮演一个角色，到一个松松垮垮的方式，真正收获特别好的基本综合表现，再到目标目标市场是否真的能收到它，以及市场评论是否基本上达到了预期，以一种出于所有意图和目的的主要方式，任何不正确的超链接都会以所有意图和目的的主要方式成为问题，绝对无法弥补的悔恨。但看肖战。无论是在那种整体的表演中，还是在幕后，那种完全是一种总体上舒服有趣的状态，或者他们其实是这么想的。他特别提供了他的精神普遍良好的影响，在很大程度上肯定是普遍良好的。研究这一切是一种完全积极的心态，把绘画和放松作为一种制造和参与幸福的过程，拥抱当下的辉煌和幸福，才是真正意义上的大生活。听从你自己的内心深处，现在不再因为户外世界的喧嚣而流连忘返。这实际上与流行的看法相反。那种精神上的充实，现在已经不再主要来自于主要来自职业成就的荣誉经验，而是来自于日常生活中散落的不起眼的植物和茶叶，以及相当多的月下我自己的消耗。